ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡ ಅಕ್ಷರ ಕಾಗುಣಿತ ಮತ್ತು ಕಾಗುಣಿತ ಪದಗಳು ನೋಡೋಣ ವ್ಯಂಜನಗಳಿಗೆ ಸ್ವರಗಳು ಸೇರಿದರೆ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯಂಜನಗಳನ್ನು ಸ್ವರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಡಾಗೆ ಆ ಸ್ವರ ಸೇರಿ ಡ ತಲಗಟ್ಟು ಡ ಆಗುತ್ತೆ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಪದ ಡಬರಿ ಡಬರಿ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬೌಲ್ ಅಂತ ಡಾಗೆ ಆ ಸ್ವರ ಸೇರಿ ಡ ಇಲಿ ಡ ಆಗುತ್ತೆ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಡ ಇಲಿ ಡ ಆಗುತ್ತೆ ಪದ ಡಾಬು ಡಾಬು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಡುಪಟ್ಟಿ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಒಡ್ಯಾಣ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಸ್ವಂಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಒಂದು ನಡುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಡಾಬು ಅಂತಾರೆ ಡಾಗೆ ಈ ಸ್ವರ ಸೇರಿದ್ರೆ ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಡ ಗುಡಿಸಿ ಡಿ ಪದ ಡಿಂಬ ಡಿಂಬ ಅಂದರೆ ಶರೀರ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಡಿಂಬ ಅನ್ನೋ ಪದನ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಡಾಗೆ ಈ ಸ್ವರ ಸೇರಿದ್ರೆ ಡ ಗುಡಿಸಂದೀರ್ಘ ಡಿ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಆಗುತ್ತೆ ಪದ ಡೀಲ ಡೀಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದನ ಶಿಥಿಲತೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಅಂತ ಶಿಥಿಲತೆ ಅನ್ನೋ ಪದನ ಡೀಲ ಅಂತಲೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ ಡಾಗೆ ಈ ಸ್ವರ ಸೇರಿ ಡ ಗುಡಿಸಂದೀರ್ಘ ಡಿ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಡಾಗೆ ಉ ಸ್ವರ ಸೇರಿ ಡ ಕೊಂಬುಡ್ಡು ಕಾಗುಣಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಪದ ಡುಬ್ಬ ಡುಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬೆನ್ನು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಡಾಗೆ ಊ ಸ್ವರ ಸೇರಿ ಡ ಕೊಂಬಿನ ದೀರ್ಘ ಡೂ ಕಾಗುಣಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಪದ ಡೂಗು ಡೂಗು ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಾಗು ಅಂತಲೂ ಆಗುತ್ತೆ ಪದದ ಅರ್ಥ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ ಅಂತ ಡಾಗೆ ರು ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಸೇರಿ ಡಾಗೆ ರು ಸ್ವರ ಸೇರಿ ಡ ಒಟ್ಟರೆ ಸೊಳ್ಳಿ ಡ್ರು ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಆಗುತ್ತೆ ಪದ ಡೆಂಕೆ ಡೆಂಕೆ ಅನ್ನೋ ಪದನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಡಕ್ಕೆ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಡ್ರಮ್ ಅಂತಾರೆ ನಂತರ ಡಾಗೆ ಎ ಸ್ವರ ಸೇರಿ ಡ ಎತ್ತೊಂದೀರ್ಘ ಡೇ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಆಗುತ್ತೆ ಪದ ಡೇಗೆ ಡೇಗೆ ಅಂದರೆ ಗಿಡುಗ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಈಗಲ್ ನಂತರ ಡಾಗೆ ಐ ಸ್ವರ ಸೇರಿ ಡ ಐತ್ವ ಡೈ ಕಾಗುಣಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಡಾಗೆ ಐ ಸ್ವರಾಕ್ಷರ ಸೇರಿ ಡ ಐತ್ವ ಡೈ ಕಾಗುಣಿತ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಡಾಗೆ ಒ ಸ್ವರ ಸೇರಿ ಡ ಓತ್ವ ಡೊ ಕಾಗುಣಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಪದ ಡೊಂಕು ಡೊಂಕು ಅನ್ನೋ ಪದನ ವಕ್ರ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಡಾಗೆ ಓ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿ ಡ ಓತ್ವ ಡೋ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಡಾಗೆ ಓ ಸ್ವರ ಸೇರಿ ಡ ಓತ್ವಂದೀರ್ಘ ಡೋ ಕಾಗುಣಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಪದ ಡೋಲಿ ಡೋಲಿ ಅನ್ನೋ ಪದನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಚಾರಿಯಟ್ ಡಾಗೆ ಔ ಸೇರಿ ಡ ಔತ್ವ ಡೌ ಕಾಗುಣಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಪದ ಡೌಲು ಡೌಲು ಅನ್ನೋ ಪದನ ಆಡಂಬರ ಅಂತಲೂ ಸಹ ಕರೀತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಡ್ ಅಂತಾರೆ ಡೌಲು ಅನ್ನೋ ಪದನ ಪ್ರೌಡ್ ಡಾಗೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡಮ್ ಡಾಗೆ ಎರಡು ಸೊನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡಹ ಇದ